दोस्तों हमें 2019 में डी लेना है या फिर मिररलेस लेना है इसे जानने से पहले कौन सा कैमरा लेना है ये जानने से पहले हम हमको ये समझना चाहिए कि मिररलेस और डी है क्या तो आइए सबसे पहले मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ कि डी क्या है तो दोस्तों डी में क्या होता है हमें जो इमेज दिखाई देती है वो एक मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होके व्यू फाइंडर से हमें दिखाई देती है अब अगर मैं इस मिरर को हटा दूं उस डी से तो वही डी बन जाता है मिरर लेस तो दोस्तों अगर हम मिरर लेस की बात करें और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हैं कि सर मिरर लेस और डी में क्या फर्क है तो दोस्तों डी और मिरर लेस के इस फर्क को हम जानेंगे कुछ अलग अलग टिप्स के थ्रू और उसके बाद आपको खुद ही डिसाइड करना है या फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस दो में मिरर लेना चाहिए या फिर डी लेना तो ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों डी और मिररलेस के कंपैरिजन में अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें तो वो है इसका साइज़ और वेट अगर हम डी के साइज़ और वेट की बात करें तो मिररलेस के कंपेयर में हमारा जो डी होता है वो काफ़ी हैवी होता है और उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है अगर आप एक ट्रैवल फोटोग्राफर हैं अगर आपके जो वर्क हैं वो बाहर बाहर होते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मिररलेस बेस्ट होगा क्योंकि मिररलेस की साइज़ होती है छोटी और वो होता है रखने में काफ़ी कम्फर्टेबल तो साइज़ और अगर वेट की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू डी एस ज़्यादा बेटर है अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं ऑटो फोकस स्पीड के ऊपर तो दोस्तों अगर हम ऑटो फोकस स्पीड के ऊपर बात करें डी एंड मिररलेस की तो यहाँ पर भी आप देखें कि ऑटो फोकस स्पीड जो होती है वो मिररलेस की डी एस के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी होती है उसका रीज़न ये होता है कि डी एस में जब भी हम फोकस करते हैं तो फोकस करने के लिए जब हम फोकस करते हैं और जब फोटो को शूट करते हैं तो मिरर ऊपर होता है और फिर नीचे होता है तो वहाँ पे हमारे फोकस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है लेकिन अगर हम मिररलेस की बात करें तो इसमें मिरर नहीं होने के कारण हमारा जो फोकस होता है वो डायरेक्ट सेंसर सेंसर के थ्रू डायरेक्ट होता है और इससे हमारी जो फोकस सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है अगर मैं फोकस पॉइंट की बात करूँ तो डी एस एल आर में फोकस पॉइंट बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू मिररलेस मिरर मिररलेस में मिरर लेस होने के कारण मिरर नहीं होने के कारण उसका जो सेंसर uh, होता है वो एक तरीके से उस पूरे सेंसर में आपको ऑटो फोकस पॉइंट लगभग लगभग 90 परसेंट तक कवर कर दिए जाते हैं जिससे मिररलेस में ऑटो फोकस करना और ऑटो फोकस ट्रैकिंग करना ज़्यादा इजी हो जाता है तो अगर आप वीडियो शूटिंग का काम करते हैं या फिर अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का काम करते हैं या आप ऐसे कुछ शॉर्ट्स लेते हैं सपोज आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि डी के बदले आपको मिररलेस ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि वहां पे आपके जो फीचर्स हैं आपका जो ऑटो फोकस है वो ज्यादा बेटर होगा तो आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं दोस्तों डीएसएलआर एंड मिररलेस के कंपैरिजन में एक और अच्छी बात है वो है इमेज स्टेबलाइजेशन की इमेज स्टेबलाइजेशन मिररलेस में आया हुआ एक नया फीचर है अब तक मुझे ऐसा जान पड़ता है कि डी एस एल आर जो थे उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन उतना नहीं था या बहुत ही आई थिंक बहुत कम कैमरों में हुआ करता था बट अगर मैं मिररलेस की बात करें तो मैक्सिमम कैमरे ऐसे हैं जिसमें आज के डेट में उन्होंने इमेज स्टेबलाइजेशन दिया है चाहे वो डिजिटल स्टेबलाइजेशन हो चाहे वो फाइव एक्सिस स्टेबलाइजेशन हो तो बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जिसमें उन्होंने डिजिटल स्टेबलाइजेशन दिया है और बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जिसमें उन्होंने और दूसरे तरीके का भी स्टेबलाइजेशन दिया है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है तो दोस्तों इन बिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको बहुत महंगे लेंसेज के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके लेंसेज में आई एस या वी आर नहीं है तो पर भी आप उस कैमरे को डी एस एल आर में यूज़ करके बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं यानी कि फ़ोटो आपकी काफ़ी कम शेकी आएगी अब दोस्तों मैं बात करता हूँ वीडियो क्वालिटी की तो दोस्तों वीडियो क्वालिटी में अगर मैं बात करूँ तो दोनों की जो वीडियो क्वालिटी वो बहुत अच्छी है नो डाउट बट मुझे ऐसा लगता है मिरर नहीं होने के कारण जो मिररलेस है उसकी क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू डी एस एल आर थोड़ी सी थोड़ी सी माइनर एकदम वो एक, अगर अग, एकदम थोड़ी सी उसकी जो क्वालिटी वो मुझे हल्की लगती है अगर मैं मिररलेस एंड डी एस एल आर की बात करूँ बट ऐसा नहीं है कि डी एस एल आर से आपका काम नहीं होता डी एस एल आर से आपका काम नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट बहुत अच्छे से होता है बट अगर मैं डी एस एल आर एंड मिररलेस में कंपेयर करूँगा तो दो हज़ार उन्नीस की अगर मैं बात करूँ तो आज के डेट में मैं मिररलेस की तरफ ज़्यादा मूव करना पसंद करूँगा दोस्तों डी एस एल आर और मिररलेस में एक और भी कंपेरिजन है जो कि स्पीड का अगर मैं बात करूँ मिररलेस कैमरों की तो मिरर नहीं होने के उनकी जो शूटिंग स्पीड है वो डेफिनेटली 
डी एस कैमरों से काफ़ी ज़्यादा है अगर आ, मैं फाइव डी मार्क फोर की बात करूं तो वो सेवन एफ के साथ रहता है बट वहीं मैं किसी दूसरे मिररलेस कैमरे की बात करूं तो उसमें आ, वो टेन एफ पी एस इलेवन एफ पी एस ट्वेल्व एफ पी एस की स्पीड पे भी बहुत अच्छे से शूट करता है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर हमें स्पीड फोटोशूट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर नो डाउट आपका जो मिररलेस है वो हंड्रेड परसेंट को बीट करता है दोस्तों डी और मिररलेस के कंपैरिजन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बैटरी लाइफ अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो डीएसएलआर की बैटरी लाइफ 100 परसेंट मिररलेस की बैटरी से ज़्यादा होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि डीएसएलआर में सिर्फ एक ही एलसीडी होती है और मिररलेस में अगर आप देखें तो दो एल होती है यानी कि उसका जो व्यू फाइंडर होता है वो भी एक एल का ही काम करता है वो भी एक एल का ही काम नहीं करता वो एल ही होता है तो जब हम कैमरे को ऑन करते हैं तो हमारे कैमरे का जो बैटरी कंज्यूमिंग है वो बढ़ जाता है है तो इसीलिए अगर मैं बात करूं डीएसएलआर एंड मिररलेस में अगर आप एक बैटरी का फैक्टर लेके चलते हैं तो आपके पास फिर 5D डी मार्क फोर या फिर जो डीएसएलआर कैमरे वो ज्यादा बेटर हैं एज कंपेयर टू मिररलेस दोस्तों डीएसएलआर एंड मिररलेस के कंपैरिजन में एक और इंपॉर्टेंट थिंग है वो है लेंसेज एंड एक्सेसरीज अगर मैं बात करूं डीएसएलआर की तो दोस्तों डीएसएलआर आज से बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत पहले से आ रही है इसी कारण से उनका जो लेंसेज एंड एक्सेसरीज है वो बहुत सारे हैं मार्केट में बहुत सारे लेंसेज एंड एक्सेसरीज अवेलेबल हैं अब जबकि अगर मैं बात करूं मिररलेस की तो मिररलेस की जो एसेसरीज है और लेंसेज है वो अभी लिमिटेड हैं बट आप एडॉप्टर्स के साथ या और दूसरे की दो और दूसरी चीज़ों के साथ मिररलेस में डी के लेंसेज लगा के यूज़ कर सकते हैं बट अगर मैं एक एक क्लारिफा एक क्लारिफिकेशन के साथ बात करूं तो आज के समय में अभी डी के पास मिररलेस से ज़्यादा एक्सेसरीज और लेंसेज हैं दोस्तों डी और मिररलेस के कंपैरिजन में एक और चीज़ है वो है ड्यूरेबिलिटी अगर मैं दोनों के ड्यूरेबिलिटी की बात करूं अगर मैं दोनों के टिकाऊपन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डी की बॉडी है वो ज़्यादा टिकाऊ है मिररलेस के तुलना में क्योंकि मिररलेस की बॉडी छोटी है कॉम्पैक्ट है इस इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डी लें तो वो ज़्यादा टिकाऊ है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है इसके बारे में आप और भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा और दोस्तों दसवा और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग डी और मिररलेस के बीच में इमेज क्वालिटी ये सबसे बड़ा आज के डेट का मुद्दा है बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वही पूछते हैं अगर मैं मिररलेस लेता हूँ तो क्या उसकी इमेज क्वालिटी सेम टू सेम डी एस आएगी तो दोस्तों एक सिंपल और सरल शब्दों में आपको आंसर देना पसंद करता हूँ कि मिरर स में और डीएसएलआर में अब एक चीज समझिएगा आप अगर ये सोचते हैं कि आपने कभी इससे पहले मिररलेस यूज नहीं किया है तो ये आप ध्यान रखें कि आपके पास जो मोबाइल फोन है वो भी एक तरीके से मिररलेस ही है क्योंकि उसमें व्यू फाइंडर नहीं दिया हुआ है उसमें आप एल सी डी पर देख के फोटो शूट करते हैं ठीक उसी तरीके से डी एस एल आर से सिर्फ इन्होंने मिरर हटाया ऐसा नहीं कि इन्होंने इमेज की क्वालिटी चेंज कर दी हो या फिर इमेज सेंसर चेंज कर दिया हो तो अगर आपके माइंड में ये बात आती है कि भाई इमेज क्वालिटी कैसी होगी तो नो डाउट डी एस एल आर से मिररलेस की इमेज क्वालिटी 100 परसेंट अच्छी ही होगी ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि डी की जो क्वालिटी है और मिररलेस की क्वालिटी है अगर दोनों के इमेज क्वालिटी को आप कंपेयर करेंगे तो मिरर मिररलेस का जो इमेज है वो ज़्यादा शार्प होगा ज़्यादा एक्यूरेट होगा उसके कलर्स ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि लाइट की जो लाइट का जो थ्रो है या लाइट जो सेंसर पर पड़ती है उसमें डायरेक्ट पड़ती है तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि अगर इमेज क्वालिटी की मैं बात करूं तो आप आंख बंद करके मिररलेस को चॉइस कर सकते हैं तो दोस्तों अभी आपने इतने सारे कंपैरिजंस देखे और मुझे ऐसा लगता है कि 2019 जो है वो मेरे हिसाब से मिररलेस का है और फ्यूचर इज मिररलेस जैसे कि लोग बोलते हैं या फिर कंपनियां बोलती हैं इसमें कोई डाउट कोई डाउट वाली बात नहीं है बट अगर आप ड्यूरेबिलिटी एंड छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो आपके पास डी का भी ऑप्शन बहुत अच्छा है बट अगर मैं बात करूँ मुझे क्या पसंद है दो के लिए डी या फिर मिररलेस तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि मुझे मिररलेस पसंद है और मैं मिररलेस पे ही जाना पसंद करता हूं या कर रहा हूं इसीलिए मैंने इसीलिए मैं शिफ्ट भी हो चुका हूं टोटली मिररलेस के ऊपर और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें और आपको किन टॉपिक्स पर टूटोरियल चाहिए ये भी हमें बता दीजिए और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो कि सर डी और मिरर के ऊपर तो फटाफट आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि हम आपके उन क्वेश्चन का आंसर आपको दे सकें दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच एंड कीप वाचिंग